नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल और एजुकेशन के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये है Redmi Note 7 और हम बात करेंगे इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में दोस्तों टिप्स और ट्रिक्स हालांकि Redmi Note 5, 6 और ये 7 में सेम ही होगा अगर आप 6 और 5 यूज करते हो तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप पहली बार इस Redmi का फोन यूज कर रहे हो Redmi सीरीज का फोन यूज कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सारे फीचर्स और इसके टिप्स और ट्रिक्स है ये सभी पता चल जाएंगे तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो होम स्क्रीन से दोस्तों अगर आपको होम स्क्रीन से बहुत सारी चीजें मूव करनी है अलग होम पे अलग स्क्रीन पे तो आपको करना है सभी को सिलेक्ट और मान लो मुझे ये चारों अलग होम पे अलग स्क्रीन पे मूव करने तो आपको लॉन्ग प्रेस करके इनको आप एक साथ इनको मूव कर सकते हो तो आपको एक एक करने की जरूरत नहीं है आप सभी को एक साथ ऐसे मूव कर सकते हो होम स्क्रीन पे दोस्तों वैसे ही अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे विजिट्स देखने मिलेंगे विजिट्स में यहाँ पे देख सकते हो आप क्विक शॉर्टकट दिया गया है तो एक क्विक फंक्शन जो विजिट्स है काफी अच्छे अगर मान लो मुझे लॉक के लिए अगर विजिट लाना है तो आप विजिट रख सकते हो तो जैसे मैं विजिट पे क्लिक करूंगा तो जो फोन है लॉक हो जाएगा तो मुझे कोई भी हार्डवेयर बटन से उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं है आप इस तरह कर सकते हो यहाँ लॉक है यहाँ पे टोर्च भी है तो आपको टोर्च का विजिट रखना हो तो आप टोर्च का विजिट रख सकते हो जैसे आप प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो टोर्च ऑन हो जाता है तो ऐसी विजिट आप यहाँ से रख सकते हो दोस्तों आपको बता दें कि Redmi Note 7 में कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो तो जैसे आप कॉल की सेटिंग्स में जाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पे ऑफ है तो आप इसको रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली भी रख सकते हो या फिर जब आपको कॉल रिकॉर्ड करना हो तब जब आप कॉल करोगे तब आपको आइकॉन दिखाया जाएगा अगर आप उस आइकॉन पे क्लिक करते हो तो रिकॉर्ड हो जाएगा अगर आपको सिलेक्टेड नंबर के ही कॉल रिकॉर्ड करने हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के तो आप इसमें उस नंबर को एड कर सकते हो तो कब जब कभी भी अगर ओ कॉल आता है तो उस नंबर के सारे जो कॉल्स है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे अगर आपको चाहिए कि सभी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने चाहिए तो आप आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में जाओगे कॉल सेटिंग्स में तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे फ्लिप टू साइलेंस रिंगर जैसे कोई कॉल आता है अगर उस कॉल में रिंग जारी है तो आपको सिर्फ फ्लिप करना है तो आपका जो फोन है साइलेंट हो जाएगा जो रिंग है वो बजना बंद हो जाएगी तो आपको सिर्फ फ्लिप करना है तो आपका जो फोन है वो साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है क्वाइट रिंगर वेन लिफ्टेड और कोई भी फोन मान लो आया है अगर आपने फोन रखा है आपका फोन अगर कोई कॉल आता है जैसे आप लिफ्ट करोगे तो जो रिंगिंग का जो साउंड है वो कम हो जाएगा तो ये भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे है फ्लैश वेन रिंगिंग अगर आपका फोन आता है तो आपको अगर चाहिए कि फ्लैश होना चाहिए कॉल आए तब तो आप इसको इनेबल कर सकते हो ये है फ्लैश वेन रिंगिंग वैसे ही अगर आपको और ये प्रोक्सिमिटी सेंसर आपको पता है जैसे हम कॉल पिकअप करते हैं जैसे हम कान पे लेके जाते हैं तो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है ये होता है प्रोक्सिमिटी सेंसर के कारण अगर आपने इसको डिसेबल किया है तो आप इसे इनेबल कर लीजिए मतलब जब कभी भी आप फोन को अपने कान के पास लेके जाओगे तब ये जो फोन की स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी तो आप इसे इनेबल कर लेना और यहाँ पे है म्यूट फर्स्ट रिंग अगर मान लो कोई भी अनोन नंबर आपको फर्स्ट टाइम कॉल करता हो तो आप इसको इनेबल कर लोगे तो क्या होगा जो अगर कोई अनोन नंबर आपको फर्स्ट टाइम कॉल करेगा तो उसकी रिंग नहीं बजेगी वो साइलेंट ही रहेगी तो आप इस कॉल का यूज कर सकते हो मान लो कि कंपनी का कॉल आता है कहीं से बैंक का कॉल आता है अगर अनोन नंबर है आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है वो कॉल तो वो जो रिंग है वो म्यूट रहेगी साइलेंट रहेगी तो उसकी रिंग नहीं बजेगी दोस्तों रेडमी सेवन के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं या मतलब आपको बाहर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता जैसे कि आपको अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो आपकी स्क्रीन तो आपको यहाँ पे मिल जाता है टूल्स में आप देख सकते हो रिकॉर्डर तो आप यहीं से आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी मिल जाती है आपको कौन सी क्वालिटी की करनी है ऑडियो प्ले करना है रिकॉर्डिंग के दौरान या रिकॉर्डिंग का टाइप क्या है म्यूजिक है इंटरव्यू है या वॉइस है तो इस तरह आप अलग अलग सेटिंग कस्टमाइज करके आप अपने फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग से तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपको इनबिल्ट यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल देखोगे क्विक स्वरिंग टोगल तो आप जैसे इसको नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देगा और यहाँ पे डेट दिखाई देगी तो जैसे आप टाइम पे क्लिक करोगे तो क्लॉक ओपन हो जाएगा और वैसे अगर आप डेट पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो आप इस तरह उधर से कैलेंडर या डेट कर सकते हो और आपको अगर ये चेंज करना है आपको बहुत दूसरे कोई टोगल से ओ एड करने या इनका जो ऑर्डर है इनका जो नंबर है इनका जो
आपके पैनल पे तो यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो तो आप जल्दी से स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो आपको नोटेशन पैनल पे ही सिर्फ स्वेप डाउन करना है आप इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों अब बात करेंगे सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में आप अगर जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे डुल फोर जी भी दिया गया हालांकि यहाँ पे कोई मैंने सिम कार्ड इंसर्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे ये इनएक्टिव दिखा रहा है तो यहाँ पे आप ड्यूल 4G भी यूज कर सकते हो मतलब आप एक साथ दोनों सिम कार्ड पे 4G यूज कर सकते हो दोस्तों वैसे अगर आप मोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले भी मिल जाता है वायरलेस डिस्प्ले मतलब होता है कास्ट स्क्रीन तो आपको अगर क्रोम कास्ट यूज करना हो अगर आप, आपकी जो तो स्क्रीन है वो एलईडी पे या टीवी पे दिखानी हो कास्ट करनी हो तो आप वायरलेस डिस्प्ले से कर सकते हो वैसे ही अगर आप डिस्प्ले में जाते हो तो आपको ब्राइटनेस लेवल आप यही से एडजस्ट कर सकते हो हालांकि यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस है आप ऑटो ऑटो ब्राइटनेस भी रख सकते हो यहीं पे और आप यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हो इसके बाद आता है रीडिंग मोड दोस्तों अगर आप ज्यादा पढ़ाई करते हो अपने फोन पे तो आपको करना चाहिए रीडिंग मोड को इनेबल क्योंकि रीडिंग मोड इनेबल करने से क्या होता है जो ब्लू स्टेंट होता है वो ऑफ हो जाता है डिसेबल हो जाता है तो इस तरह आप रीडिंग मोड से ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आप पढ़ सकते हो फोन में आपके आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा वैसे अगर आप कॉन्ट्रास्ट और कलर में जाके आप डिस्प्ले के कलर को और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट दिया गया है आप इसको बढ़ा भी सकते हो आप स्टैंडर्ड भी रख सकते हो आप देख सकते हो जो स्क्रीन का कलर है वो किस तरह चेंज हो रहा है तो आप कलर को वार्म भी रख सकते हो कुल cool भी रख सकते हो डिफॉल्ट भी रख सकते हो यहाँ इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो तो हम अब हम डिफॉल्ट और ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह कस्टमाइज कर सकते हो आपको डिस्प्ले को आपको जिस तरह आप, आपके डिस्प्ले में कलर और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों आप यहीं से टेक्स साइज भी चेंज कर सकते हो आप देख सकते हो कि टेक्स टेक्स साइज जो है अब स्मॉल दिखा रहा है अगर मैं मीडियम रखता हूं तो ये इस तरह दिखेगा लार्ज होगा तो इस तरह दिखेगा एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो इस तरह दिखेगा अगर एक्स्ट्रा स्मॉल रखता हो तो इस तरह दिखाई देगा तो आप स्मॉल या मीडियम आपके हिसाब से टेक्स साइज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो दोस्तों अगला होता है डबल टेप टू स्क्रीन टू बैक अगर आप इसको इनेबल करते तो अगर चाहते हो आपका फोन की लोक है अगर इसे मुझे डबल टेप टू एप करना है मतलब दो बार टेप करने पर ये फोन है वो वेक होना चाहिए तो आप इस तरह इसको कर सकते हो आपको करना है डबल टेप टू वेक को इनेबल तो आप इसको यही से कर सकते हो तो जब आप दो बार टेप करोगे तो आपका जो फोन है वो वेक हो जाएगा वैसे ही आपको है रेस टू वेक तो मान लो अगर मैंने फोन रख दिया है अगर मैं इसे लिफ्ट करूंगा तो ये वेक हो जाएगा आप देख सकते हो मैंने लिफ्ट किया टाइम दिखा रहा है और मेरा फेस डिटेक्ट भी कर लिया और अनलॉक भी हो गया तो आपको सिर्फ टाइम देखना हो नोटिफिकेशन देखनी हो तो आप लोग नहीं भी खोलोगे फिर भी चलेगा आप, आप जैसे लिफ्ट करोगे आपको टाइम भी दिखाई देगा और आपका फोन अगर फेस डिटेक्ट करेगा तो अनलॉक भी हो जाएगा तो इसको आप इनेबल रख सकते हो दोस्तों आप सेटिंग्स में जाके साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे डायल पैड टोन टैप साउंड स्क्रीन लुकिंग साउंड स्क्रीन साउंड डिलीट साउंड अगर आपको कोई चीज आप डिलीट करते हो तो अगर उसका साउंड होना चाहिए अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप डिलीट साउंड को इनेबल कर सकते हो स्क्रीनशॉट अगर लेते हो उसमें भी साउंड चाहिए आपको तो आप इसको इनेबल रख सकते हो स्क्रीन लॉक करते हो या अनलॉक करते हो तब भी साउंड आपको चाहिए तो आप इसको इनेबल रख सकते हो इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड है यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाके साउंड और वाइब्रेशन में दोस्तों जैसे आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है शो आइकॉन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशन कभी कभी होता है कि कोई नोटिफिकेशन आती है लेकिन उस एप का आइकॉन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई जाता ऊपर तो अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप का मैसेज आए तो व्हाट्सएप का आइकॉन दिखाया जाए ऊपर जी आए तो जी का आइकॉन दिखाया जाए ऊपर तो आप इसे इनेबल कर सकते हो तो कभी भी अगर कोई नोटिफिकेशन आती हो तो यहाँ पे आपको उसका आइकॉन दिखाया जाएगा वैसे अगर आप चाहते हो कि शो कनेक्शन स्पीड आपको चाहिए कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वाईफाई स्पीड है कितने स्पीड से डाउनलोड हो रही है अपलोड हो रही है अगर आप चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो स्पीड है वो दिखाई दे रही टाइम के बाजू में दोस्तों फिर इसके नीचे होगा बैटरी इंडिकेटर तो आप जैसे देख, देख सकते हो यहाँ पे सिक्सटी दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे इनेबल रखा है तो आपको अगर बैटरी परसेंटेज ग्राफिकल में दिखाना हो इस तरह या फिर आपको परसेंटेज दिखाना हो इस तरह तो आप बैटरी परसेंटेज यही से आप इनेबल कर सकते हो दोस्तों आप जैसे रिसेंट एप्स की पेड क्लिक करते हो यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देता है ऊपर क्लीनर सिक्योरिटी स्कैन फाइंड एप्स मैनेज एप्स तो ये जो सजेशन है आपको दिखाई दे रहा है और अगर आप चाहते हो यहाँ पे
में से वन पॉइंट पे अवेलेबल दिखा रहा है अगर आप चाहते हो बैक जो बटन है यहाँ पे होना चाहिए था और जो रिसेंट एप्स है यहाँ पे होना चाहिए तो आप कर सकते हो आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाना है और मिरर बटन को डिसेबल कर देना है आप देख सकते हो इनकी पोजिशन है वो चेंज हो जाएगी जो बैक था वो यहाँ पे आ गया है और रिसेंट यहाँ पे चला गया है अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप जैसा था वैसे रख सकते हो वैसे ही अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में कौन कौन से एप यूज करने फुल स्क्रीन मोड का मतलब होता है कि ये जो पूरा पूरा एरिया है जो एप से वो आप जब ओपन करोगे तो ये जो पूरा एरिया है ये एप से भरा होगा यहाँ पे जो ब्लैक लाइन होगी वो नहीं होगी ब्लैक पट्टी नहीं होगी तो आप कौन कौन से एप को ऐसा यूज करना चाहते हो तो आप उन एप को इनेबल कर सकते हो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है बटन और फुल स्क्रीन जेस्टर तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं जो कर रहा हूँ वो नेविगेशन बटन का यूज कर रहा हूँ आप देख सकते हो लेकिन अगर आपको बटन का यूज नहीं करना है फुल स्क्रीन जेस्टर का यूज करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो तो आप इतना करने के बाद आपको करना है स्वाइप अप होम पे जाने के लिए आपको स्वाइप अप करना है होम पे जाने के लिए अगर आपको बैक जाना है तो स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करना है वैसे अगर आपको अगर आपको रिसेंट एप देखना है तो आपको स्वाइप अप और होल्ड करना है थोड़े टाइम के लिए तो आप देख सकते हो ऐसे तो आपको स्वाइप अप करना है होम पे जाने के लिए आपको स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करना है बैक पे जाने के लिए और वैसे ही आप अगर स्वाइप अप और होल्ड करोगे तो आप रिसेंट एप में जा सकते हो तो आप ये कर सकते हो फुल स्क्रीन जेस्टर का यूज करके तो आपको ये मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले में अगर आपके कोई भी सवाल हो इस फोन के बारे में इस फोन के फीचर के बारे में तो आप जरूर हमें प्रश्न कर सकते हो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हम उसका जरूर उत्तर देंगे तो धन्यवाद दोस्तों